इन द प्रीवियस सेशन इन द लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था फ्लूड इन मोशन तो वी स्टार्टेड विथ फ्लूड इन मोशन फ्लूड इन मोशन को हम हाइड्रोडाइनमिक्स भी बोलते हैं तो द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड इन मोशन और मूविंग फ्लूड इज कॉल्ड एज हाइड्रोडाइनमिक्स तो वॉट यू शुड नो जहां पे भी हाइड्रोडाइनमिक्स ये वर्ड आए मतलब वी वॉन्ट टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मूविंग फ्लूड तो हमने कल मूविंग फ्लूड के कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज डिफाइन किए थे जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी था वॉट इज स्टेडी फ्लो तो स्टेडी फ्लो इज अ फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूड लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट एट अ गिवन पॉइंट तो अगर हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्यूब है इस ट्यूब में से यू हैव अ फ्लूड विच इज फ्लोइंग तो यू हैव अ पाइप अ पाइप थ्रू विच फ्लूड इज फ्लोइंग इस पाइप में कोई भी पॉइंट ले लोगे अगर आप ठीक एनी पॉइंट ए तो इस ए पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी और उसका प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टेंट तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टडी फ्लो तो वेन मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी इन साइड ऑफ फ्लोर बैक अगेन गुड देन वी हैव डिफाइंड वॉट इज फ्लो लाइन अगर आपको याद होगा फ्लो लाइन मतलब क्या वेन अ लिक्विड फ्लो तो जब इसमें से लिक्विड फ्लो होगा When liquid is flowing through this, the path followed by any particle, path followed by a particular particle or a molecule is called as flow line. For example, कोई भी एक molecule ले लो. Let us take a molecule which is flowing through this path. So the path followed by a particular molecule or particle in a moving fluid is called as flow line. So हमने define किया था what is flow line. Then हमने define किया था what is flow tube. तो याद होगा फ्लो ट्यूब फ्लो ट्यूब इज इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन एनक्लोज इन एन इमेजिनरी एनवल उसको आप बोलते हो फ्लो ट्यूब सो एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन बाउंडेड बाउंडेड मतलब एनक्लोज बाउंडेड बाय इमेजिनरी ट्यूब इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब तो फ्लो ट्यूब भी हमने कल डिफाइन किया था तो बेसिक बेसिक आइडिया है हाइड्रोनिक्स क्या पता होना चाहिए स्टडी फ्लो मतलब क्या फ्लोलाइन मतलब क्या फ्लो ट्यूब मतलब क्या देन यू शुड नो व्हाट इज अ स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो तो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो एक तो स्ट्रीमलाइन इसी को दूसरा नाम है लैमिनार और दूसरा एक फ्लो है विच इज टर्ब्यूलेंट तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है बिकॉज वेन अ फ्लूड इज फ्लोइंग जब भी एक लिक्विड या फ्लूड फ्लो होगा तो उसमें एक फ्लो लाइन तो होगा नहीं देर आर मेनी सच फ्लो लाइन राइट तो वेन अ फ्लूड इज फ्लोइंग ये जो फ्लो लाइन है दे मूव ओवर इच अदर स्मूथली सो वेन फ्लो लाइन मूव ओवर इच अदर स्मूथली एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट देन सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो देन दूसरे टाइप का जो हमने फ्लो डिफाइन किया था वो था टर्ब्यूलेंट तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो में द फ्लो इज फ्लोइंग विद अ वेरी हाई रेट हाई फ्लो रेट होगा तो इन दैट केस व्हेन यू हैव अ वेरी वेरी हाई फ्लो रेट देन इन दैट केस फ्लो लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द फ्लो इज नो मोर स्मूथ तो ऐसे फ्लो को बोलते हो टर्बुलेंट गुड तो इन द लास्ट सेशन हमने इतना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था एंड टुडे वी विल गो अहेड विद डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ये भी हमने टू सम एक्सटेंड लास्ट सेशन में डिस्कस किया था बट विल डू इट अगेन टूडे तो हमको क्या करना है हमको पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं वी वॉन्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हम डिफाइन करेंगे We will define what is critical velocity. पर मैंने कल बता दिया था अगर velocity of the flow is less than some particular value, then the flow is streamline. 
if the velocity of flow is greater than that particular value then the flow is turbulent to ye jo ek boundary value hai boundary value matlab uske usse kam streamline usse zyada turbulent usko hum bolte hain critical velocity to jo pehla point of differentiation hai if if the velocity of flow if the velocity of flow is less than critical velocity is less than critical velocity then then the flow is less than critical velocity then the flow is known as streamline then the flow is streamline and in that case same if the velocity of flow is greater than critical velocity then the flow is called as turbulent flow तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन हो गया तो एक्सट्रीमली सिंपल हियर यू हैव इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन द फ्लो इज टर्बुलेंट तो ग्रेटर देन तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है इस कॉल्ड एज टर्बुलेंट देन द बेसिक आईडिया हियर अगर आपको याद होगा सेकंड सेकंड पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन what can be another point of differentiation flow lines never intersect each other that is fine wo to hai but ye steady flow hai steady flow mein har ek given point pe at any given point velocity remains constant so it is a steady flow it is a steady flow in which in which क्या होगा इट इज अडी फ्लो इन विच द वेलोसिटी द वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कॉन्स्टेंट एट अ गिवन पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड देयर ये फ्लो स्टेडी नहीं है इट इज इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो in which the velocity at a given point does not remains constant so it is an irregular and unsteady flow and unsteady flow in which velocity at a given point velocity at a given point does not remain constant Does not remain constant. Then, third point you can say about non-intersecting flow lines. So, third case in streamline flow, me flow lines do not intersect each other. So, flow lines do not intersect each other. Do not intersect each other, and there in that case, flow lines may intersect each other. May or may not. हमको पता नहीं है, लेकिन they can also intersect each other. So flow lines may intersect each other. Then next point of differentiation. Flow flow lines lines are are parallel to the 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 axis of the tube. tube tube basically example example for example, tube fluid flow आपको पता होना चाहिए इसका एक्सिस इस ट्यूब का एक्सिस फॉर एग्जाम्पल लेटस टेक दिस इज एक्सिस ऑफ द ट्यूब ये ट्यूब का एक्सिस हो गया तो जितने भी flow lines होंगे वो सारे के सारे tube के axis को होंगे parallel. right so flow lines are parallel to the axis of the tube there in that case flow lines are not parallel to axis of tube kyunki wo intersect bhi ho sakte hai agar intersect ho gaye for example if you have intersecting flow lines to fir parallel kaise hoga aapko pata hai na basic basic mathematics basic basic agar aapke paas intersecting lines hai to they are not parallel because they are intersecting अगर लाइन पैरेलल होंगे तो दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग तो ये पता होना चाहिए तो इन दिस केस ऑल द फ्लो लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब 
all the flow lines are parallel to the axis of the tube and here here flow lines are not parallel flow lines are not parallel hence they are intersecting of course not parallel to the axis of the tube तो ये चार पॉइंट्स है ऑफ बेसिक डिफरेंशिएशन एग्जाम में आता है तीन चार मार्क के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो बहुत सिंपल है पहले तो बताना पड़ेगा क्रिटिकल वेलोसिटी से कम अगर वेलोसिटी है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो नंबर टू नंबर टू स्टेडी फ्लो है जिसमें वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कॉन्स्टेंट ये अनस्टेडी फ्लो है जिसमें वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फ्लोलाइंस इंटरसेप्ट नहीं होंगे फ्लोलाइंस इंटरसेप्ट हो सकते हैं मे और मे नॉट देन लास्ट इज ऑल द फ्लो लाइन्स आर पैरल टू एक्सिस ऑफ द ट्यूब एंड फ्लो लाइन्स आर नॉट पैरल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज अभी हमने पिछले टॉपिक में डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो में पहले ही पॉइंट में एक वर्ड यूज किया था क्रिटिकल वेलॉसिटी तो हमको अब क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन भी करना है और क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ रिलेटेड एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर वो भी हमको डिफाइन करना है अलॉन्ग विद इट्स सिग्निफिकेंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड देन वी विल सी व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर दो आर ऑनलाइन दो आर ऑनलाइन you need to have some keep some patience today because there is some problem with internet today okay so anyways we have some problem with internet no issues reynolds number to ye jo reynolds pen aap use karte the ya karte honge to ye company ka naam bhi isi scientist ke naam se aaya hai so you must know this ab definitely हमको अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिफ्रेंशिएट करना है तो द फ्लो वेद स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑन बेस ऑन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी तो एज यू नो इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज बियॉन्ड सर्टन वैल्यू देन द फ्लो बिकम्स टर्ब्यूलेंट This value of velocity is known as critical velocity. तो ये हमको define क्यों करना है हमको define इसके लिए करना है Streamline flow में याद रखना discipline flow था What do you mean by discipline flow? हमारे पास एक point हमने ले लिया ये imaginary point है इस imaginary point A में से जो भी molecule pass होगा उसका velocity fix होगा तो streamline flow. अब जैसे जैसे हम velocity बढ़ाते जा रहे हैं किसका velocity बढ़ा रहे हैं flow का तो एक पॉइंट ऐसा आएगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू ऐसी होगी बियॉन्ड विच उसके ऊपर उसके ऊपर ए पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल विल नॉट रिमेन सेम इट विल स्टार्ट चेंजिंग तो वो जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल तो ये हमने डिफाइन क्यों किया ये हमने डिफाइन किया बिकॉज वी वॉन्टेड टू डिफ्रेंशिएट हम कैसे बोल सकते हैं ना देख के तो नहीं बता सकते हाँ देखो ये स्ट्रीम है देखो वो टर्बुलेंट है यू कैनॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यू नीड नंबर हमको नंबर चाहिए इससे ज्यादा तो टर्बुलेंट इससे कम तो स्ट्रीम लाइन सो फ्लो ऑफ अ फ्लूड फ्लो ऑफ अ फ्लूड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑफकोर्स फ्लो ऑफ अ फ्लूड वेदर स्ट्रीम लाइन और टर्ब्यूलेंट वेदर स्ट्रीम लाइन or turbulent can be differentiated can be differentiated on the basis of on the basis of on the basis of velocity of flow on the basis of velocity so if if the velocity If the velocity of flow is beyond 
is beyond a certain value is beyond a certain value then the flow then the flow becomes turbulent then the flow becomes turbulent this velocity is known as critical velocity so this velocity is known as critical velocity ab jo reynolds naam ka scientist tha osborn reynolds he gave a formula jiska derivation hamare syllabus ke bahar hai to he put 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 forward a formula for critical velocity so according to reynolds according to osborn reynolds critical velocity ka formula isne diya tha a very simple thing critical velocity is given by and as i am telling you hum hame syllabus mein derive karna expected nahi hai to wo jo formula hai critical velocity ka wo se yaad rakhna hai it is equal to some number r suffix n jisko hum bolte hain reynolds number into eta eta is called as coefficient of viscosity wo hum iske agle topic mein define karne wale hain this is not modulus of rigidity modulus of rigidity hota hai mechanical properties of solids mein hum dekh rahe hain mechanical properties of fluids upon density of fluid जो भी फ्लूड फ्लो हो रहा होगा उसका डेंसिटी इन टू डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच फ्लूड इज फ्लोइंग तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर एन वेयर वेयर आर एन ये आर एन है रेनॉल्ड नंबर वेयर आर एन इज रेनॉल्ड नंबर इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं बट इट इज जस्ट अ नंबर इट इज अ प्योर नंबर इट इज डायमेंशन लेस राइट तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज आर एन ईटा अपॉन रो डी वेयर ईटा इज कोफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी कोफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी देन यू शुड नो रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूड डेंसिटी ऑफ फ्लूड एंड लास्टली डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब डायमीटर ऑफ द Tube through which the fluid is flowing. So, जो भी pipe होगा उसका diameter d. Hey, अगर हम इस equation number one को rearrange करें, तो हमको यहाँ से Reynolds number का भी formula मिल जाएगा. So, rearranging equation number one, we can obtain formula for Reynolds number. So, rearranging equation one, equation one, we get. और ये important इसके लिए है, as I told you कि हमको फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है ये बताने के लिए एक पैरामीटर से एक और पैरामीटर कौन सा है रेनॉल्ड नंबर तो अगर एग्जाम में आया पूछा होगा फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट तो क्या फाइंड करोगे रेनॉल्ड नंबर तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपको बताएगी कि फ्लो कौन से टाइप का है तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा बी सी रोडी अपॉन ईटा तो रेनॉल्ड नंबर आर एन एस क्रिटिकल वेलोसिटी रो इंटू डी अपॉन एटा गुड तो अब एज आई टोल्ड यू जब भी पूछा होगा फ्लो कौन से टाइप का तो क्या फाइन करना है नंबर तो इसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए तो इसके वैल्यूज इसके वैल्यू आपको बता देंगे कि वेदर द फ्लो इज स्ट्रीम लाइन और इट इज टर्म्यूलेंट तो लेट एस टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑल नंबर इट इज वेरी सिंपल अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू थाउजेंड से कम हुई इफ रेनॉल्ड नंबर आर एन इज लेस देन थाउजेंड देन द फ्लो इज स्ट्रीम लाइन देन द फ्लो इज स्ट्रीम लाइन मतलब लेमिनार फ्लो होगा मतलब एक फ्लो लाइन के ऊपर से दूसरा फ्लो लाइन स्मूथली पास होगा मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग फ्लो लाइन होंगे मतलब स्टेडी फ्लो होगा मतलब एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट देन नंबर टू अगर यही रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इफ रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन थाउजेंड एंड लेस देन टू थाउजेंड तो इफ आर एन इज ग्रेटर देन थाउजेंड एंड लेस देन टू थाउजेंड देन द फ्लो इज चेंजिंग From streamline to turbulent. 
then the flow is changing. मतलब यहाँ पे यहाँ पे ना वो स्ट्रीमलाइन है ना वो टर्बुलेंट है तो क्या है वो मिक्स फ्लो है राइट तो मे बी उस फ्लो में एट सम पॉइंट वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट बट एट सम अदर पॉइंट वेलोसिटी मे नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्लो ट्यूब मे बी देर आर सम स्ट्रीम लाइन विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड देर आर अदर फ्लो लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग so if r n is greater than 1000 but less than 2000 then the flow is changing from 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 streamline to turbulent so ye mixed flow hai you cannot surely say ki ye streamline hai ya turbulent it is just a mixture then number 3 agar ye reynolds number ki value 2000 se zyada hui if r n is greater than 2000 then for sure then the flow is turbulent then the flow is turbulent good so you must know you should know critical velocity q define karna hai kyunki humko flow ke types mein differentiate karna hai kaun sa flow streamline kaun sa flow turbulent so critical velocity ki value batayegi but problem ye hai ki critical velocity depend karta hai eta pe eta hai coefficient of viscosity ye ye liquid to liquid change hota hai तो दैट इज वाई हम क्रिटिकल वेलोसिटी की एक सिंगल वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि वही क्रिटिकल वैल्यू वाटर के लिए अलग होगा वही मर्क्यूरी के लिए अलग होगा वही हनी के लिए अलग होगा बट रेनॉल्ड नंबर फॉर श्योर हर एक टाइप के फ्लूड के लिए किसी भी टाइप का फ्लूड हो चाहे वो केरोसिन हो चाहे वो वॉटर हो इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन थाउजेंड तो फॉर श्योर द फ्लो इज सेम गुड तो दैट इज वाई हमने पहले क्रिटिकल वेलॉसिटी डिफाइन किया For differentiating between streamline and turbulent, but problem क्या था कि ये जो critical velocity है, it depends on coefficient of viscosity, it depends on density of fluid, it depends on diameter of the tube through which fluid is flowing. तो अलग-अलग tube से मेरे पास तीन pipe हैं, तीनों का diameter अलग है, तो V C की value change होगी. मेरे पास तीन different type के liquids हैं, density अलग है, coefficient of viscosity भी अलग है, तो भी critical velocity की value change होगी. तो ये ये जो वैल्यू है ये ट्यूब टू ट्यूब लिक्विड टू लिक्विड चेंज होने वाला क्वांटिटी है तो हम इस पर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते तो हमने क्या किया ठीक है रेनॉल्ड नंबर यूज कर लेंगे तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बना लिया अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ट्यूब के डाय अलग अलग ट्यूब लिए जिसके डायमीटर अलग अलग थे उसमें हमने बहुत सारे लिक्विड को पास करके देखा और हमने देखा कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमेशा थाउजेंड से कम आ रही है फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड देन ग्रेटर देन टू थाउजेंड के लिए हमेशा हो रहा है टर्बुलेंट तो जो बीच का विंडो रह गया थाउजेंड टू थाउजेंड मतलब द फ्लो इज चेंजिंग कहां से कहा स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट गुड दिस इज सफिशियंट फॉर यू टू नो अबाउट क्रिटिकल अलॉसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर तो अगला टॉपिक है विस्कोसिटी तो विस्कोसिटी मैंने बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था कब जब हम आइडियल फ्लूड के प्रॉपर्टीज देख रहे थे प्रॉपर्टी नंबर फोर आइडियल फ्लूड इज नॉन विस्कस उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि व्हेन यू पोर व्हेन यू पोर वाटर ऑन वॉल एंड व्हेन यू पोर हनी ऑन वॉल तो वाटर मूव फास्टर कंपेयर टू हनी and water more or less does not get stick to the wall but honey it moves slower and also it gets stick to the wall so viscosity ka concept agar humko sabse pehle as far as your syllabus is concerned jitna syllabus mein hai main utna lunga thoda sa extra hum log dekhenge to viscosity humko define karna hai to start yahi se hota hai you start from taking two different types of fluids जरूरी नहीं है ऑलवेज यू विल बी टेकिंग वाटर एंड हनी मे बी यू कैन टेक वाटर उसमें शुगर ऐड करके राइट देन यू कैन टेक वाटर एंड वाटर प्लस शुगर वाटर प्लस सॉल्ट लेकिन हनी का एग्जांपल क्यों लेते हैं क्योंकि हनी इज इज ठीक मतलब इट इज मच मोर विस्कस कंपेयर टू वाटर तो कंपेरिजन के लिए इजी होता है नहीं तो एक में मैंने शुगर मिक्स कर दिया और दूसरा प्योर वाटर लिया तो बेसिकली शुगर सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा विस्कस नहीं होता है बट हनी इज मच मोर विस्कस कंपेरेटिवली तो विस्कोसिटी के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है तो व्हाट डू वी नो इफ वी पोर इफ वी पोर 
water on a wall water on a wall it moves it moves faster right then but if we pour honey on wall और ये जो वॉल है वो सेम वॉल है नहीं तो दो अलग अलग वॉल ले लिए तो वॉल में भी फ्रिक्शन अलग अलग हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस तो सेम वॉल है सो इफ यू पोर हनी ऑन अ वॉल इट मूव स्लोअर इट मूव स्लोअर एंड स्टिक्स टू द वॉल एंड स्टिक्स टू द वॉल अब आइडिया ये था कि हमको ये डिफरेंस एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों एक केस में वो भी लिक्विड था वाटर हनी भी लिक्विड था पर फॉर वन लिक्विड इट इज मूविंग फास्टर एंड अदर लिक्विड इज मूविंग स्लोअर तो यू वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो तो हमने क्या किया हमने लिक्विड को अज्यूम कर लिया टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स तो अज्यूम दैट अ लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स राइट तो यहां से स्टार्ट करेंगे अज्यूमिंग assume that liquid is made up of number of layers assume that a liquid is made up of is made up of number of layers so jab ek liquid flow hoga when a liquid flows one layer of liquid moves on top of another liquid so when one liquid is flowing when a fluid or a liquid is flowing when a liquid is flowing one layer one layer is moving on top of another is moving on top of another so book to book thoda language change hoga maybe mere notes mein thoda change hoga doesn't matter is moving on top of another humko explain kya karna tha humko explain karna tha कि हनी स्लो क्यों मूव हो रहा है और वाटर फास्ट क्यों मूव हो रहा है तो नाउ यू नो व्हेन वन लेयर मूव्स ऑन टॉप ऑफ अनदर देर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पे स्पेसिफिक नाम है इसको बोलते हो विस्कस ड्रैग या फिर ड्रैगिंग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स सो वेन वेन वन लेयर ऑफ लिक्विड मूव टॉप ऑफ ऑन टॉप ऑफ अनदर there is friction between the two layers when one layer moves on top of another on top of another there is there is friction between the layers there is friction between the layers ye jo friction hai इस फ्रिक्शनल फोर्स को नाम है दिस फ्रिक्शनल फोर्स दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज इज नोन एज दो तीन नाम है इज नोन एज विस्कस ड्रैग इज नोन एज विस्कस ड्रैग और ड्रैगिंग फोर्स ड्रैगिंग फोर्स और विस्कस फोर्स और विस्कस फोर्स राइट तो ये जो डिफरेंस था किसमें फ्लोरेट में कौन फास्टर था वाटर तो वाटर का फ्लोरेट क्या है ज्यादा है किसका कम है हनी का तो द डिफरेंस इन द फ्लोरेट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन लेयर्स ऑफ टू लिक्विड्स वाटर में लेयर टू लेयर फ्रिक्शनल फोर्स कम है और हनी में ज्यादा है तो ये जो डिफरेंस आ रहा है फ्लो रेट में इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्स सो द डिफरेंस इन द फ्लो रेट द डिफरेंस इन द फ्लो रेट इन द फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड हनी एंड हनी इज ड्यू टू is due to difference in difference in frictional forces in frictional forces so that is sufficient for you to explain this is this is the right time to define what is frictional what is viscous drag ya fir what is viscous force 
या फिर वॉट इज विस्कोसिटी इन जनरल तो देखो कभी भी हमने विस्कोसिटी ये टॉपिक स्टार्ट किया था हमको एक रफ आइडिया था बेसिक बेसिक और एग्जाम में कोई नहीं बोलता आपको कि बुक में जो लिखा है वही लिखो प्रोवाइडेड यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स राइट तो सबसे पहले बेसिक आइडिया देना ये विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से इट इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्योंकि ये सारा का सारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है हमारे पास दो लिक्विड थे हमने दोनों को ड्रॉप कर दिया रिलीज कर दिया एक जल्दी नीचे आया एक लेट आया तो जल्दी वाला जल्दी क्यों आया लेट वाला लेट क्यों आया क्योंकि दोनों पे ग्रेविटी सेम था दोनों सेम सरफेस पे थे तो आपको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने के लिए यू स्टार्ट अज्यूमिंग इमेजिनेशन दैट एनी लिक्विड इज मेड अप ऑफ लेयर्स एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव होगा तो हमको पता है इलेवेंथ स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर फोर न्यूटन लॉस उसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपने देखा था वेन वन ऑब्जेक्ट मूव ऑन टॉप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट देर इज फोर्स ऑफ अपोजिशन विच इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पे भी एक लेयर दूसरे के ऊपर से पास हो रहा है तो फ्रिक्शन होगा तो डेफिनेटली वाटर में फ्रिक्शन कम है कंपेयर टू हनी दैट इज वाई यू हैव डिफरेंट फ्लोरेज यहाँ तक सफिशियंट है टू एक्सप्लेन नाउ यू शुड डिफाइन विस्कोसिटी तो विस्कोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे कैसे करेंगे डिफाइन the property of a fluid by virtue of which relative motion between the layers experience frictional force is known as viscosity to define karne ke liye jo aapko samjha hai usi ko ek proper tarike se likhna hai right kya hai ye the property kiska property the property of of a फ्लूड मैं बोलूंगा मूविंग फ्लूड द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग फ्लूड बाय वर्च्यू ऑफ विच बिकॉज ऑफ विच बाय वर्च्यू ऑफ विच क्या हुआ रिलेटिव मोशन किसमें लेयर्स में रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स बिटवीन लेयर्स एक्सपीरियंस कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एक्सपीरियंस ड्रैग फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज विस्कोसिटी इज नोन एज विस्कोसिटी तो एक बार आपने विस्कोसिटी डिफाइन कर दिया नाउ इट इज टाइम फॉर अस देखो कोई भी फोर्स का सोर्स होता है any force has source for example gravity is because of mass right to aisa nahi hai gravity hai hi aisa nahi hota hai gravity kab hota hai jab mass ho to what is source of gravity mass yahan pe yahan pe aap bol rahe ho ki frictional force hai to frictional force apne aap to nahi aa sakta it has has a source then That is why I told you that molecular theory of surface tension is really important. See what is happening. हमारे पास एक layer था. वो दूसरे layer के ऊपर से flow हो रहा है. दोनों layer में substance same है. दोनों water तो water, दोनों honey तो honey, दोनों kerosene तो kerosene. They have same substance. What is the force of attraction between molecules of same substance? मॉलिक्यूल्स है तो ऊपर के लेयर में भी मॉलिक्यूल्स है एंड दे आर बाउंडेड टू इच अदर बाई को फोर्स तो जब ऊपर का लेयर आगे जाने की कोशिश करेगा ना दोस्ती स्ट्रॉन्ग है ना जाने नहीं देंगे तुझे तो नीचे की लेयर का जो मॉलिक्यूल है वो कोहेजिव फोर्स लगाएगा एंड बिकॉज कोहेजिव फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव द टॉप लेयर विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस तो यहां पे द सोर्स ऑफ विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड्स इज ड्यू टू ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोहेजिव फोर्सेस बिटवीन द टू लेयर्स So the source, the source of viscosity, 
किसमें लिक्विड में द सोर्स ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स गैसेस में नहीं गैसेस भी फ्लूड है उसका रीजन अलग है बताता हूं वो द सोर्स ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स इज ड्यू टू इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन 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 मॉलिक्यूल्स ऑफ between molecules of layers of two layers of course ek layer jisse ke upar se flow ho raha hai to in dono upar ke layer aur niche ke layer mein jo bhi molecules hai they are of same type same type molecule mein forces kaun se hote hain cohesive to ye cohesive forces ki wajah se there is resistance to the motion and this resistance to the motion is nothing but source of viscosity in liquids ab gases mein aisa nahi hai gases gases mein there are of course गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप तो गैसेस में एक गैस का लेयर दूसरे गैस के लेयर के ऊपर से फ्लो रहा है ऐसा बोलना ही एज रॉन्ग बिकॉज यू नो गैसेस में ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन गैस भी फ्लूड है जहां जहां फ्लूड है जैसे जहां जहां फ्लूड और सरफेस टेंशन होता है जब फ्लूड रेस्ट पे हो जहां जहां फ्लूड है और अगर मूविंग है तो क्या होता है विस्कॉसिटी तो विस्कॉसिटी का सोर्स फॉर गैस इज ड्यू टू कोलिजन you know gas molecules are moving randomly with very high speeds so when they are moving randomly with very high speeds they are undergoing collision and you know whenever there is collision there is friction and in this case the friction generated due to collision is a source of viscosity in gases so yahan pe for gases for gases for gases viscosity viscosity comes from comes from collisions collisions between between randomly moving gas molecules between randomly moving gas molecules right so is this clear up to this point लिंक सिर्फ लिंक पता होने चाहिए अपने आप होता है यू हैव टू ओनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ वर्क एटी परसेंट अपने आप याद रहेगा देखो स्टार्ट कहां से किया था एक एग्जांपल था वाटर एंड हनी देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू अज्यूम लिक्विड टू बी मेड ऑफ लेयर्स फिर लेयर टू लेयर में फ्रिक्शन कहाँ से आया तो कोहेजिव फोर्सेज से लेकिन फ्लूड तो गैस भी है तो गैस में कहाँ से आया फ्रॉम कोहेजन अब अगला क्वेश्चन ये है फ्रिक्शनल फोर्स है हर एक फोर्स की वैल्यू होती है और हर एक फोर्स किसी पे डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हर किसका वेट सेम नहीं है ना है क्या नहीं होगा क्यों क्योंकि डिपेंड करता है मास पे तो सिमिलरली किसी भी लिक्विड के लिए लिक्विड टू लिक्विड एक लिक्विड के लिए अलग दूसरे लिक्विड के लिए अलग लेकिन द क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन लिक्विड विच का फोर्स कितना तो ये किस पे डिपेंड करता है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है अगेन गोइंग बैक टू इलेवन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली जेई नीट तो जेई नीट में हमने देखा था वेरिएबल फोर्सेस हमने फोर्सेस के दो कैटेगरी किए थे एक था कांस्टेंट फोर्सेस एक था वेरिएबल फोर्सेस वेरिएबल फोर्सेस में बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे टाइम डिपेंडेंट पोजिशन डिपेंडेंट मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट वेलॉसिटी डिपेंडेंट तीन डिपेंडेंट देखे थे हमने टाइम डिपेंडेंट पोजीशन डिपेंडेंट एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड आई टोल्ड यू दैट टाइम वेलोसिटी डिपेंडेंट हम ट्वेल्थ में देखेंगे तो दिस इज द टाइम टू सी सच अ फोर्स तो ये जो विस्कस फोर्स होता है विस्कस फोर्स इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड प्रोवाइडेड कंडीशन है कंडीशन है वेलोसिटी इज स्मॉल अगर ज्यादा हाई वेलोसिटी हो गई तो फ्लो बिकम्स turbulent so viscous force viscous force depends on depends on re relative velocity relative velocity between the layers relative velocity between the layers between the layers provided ye मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्यों बताता हूं प्रोवाइडेड वेलोसिटी इज स्मॉल 
बुक में ऐसा लिखने की आदत होती है दे डू नॉट टेल यू डायरेक्टली उनके बोलने का मतलब ये स्टडी फ्लो के लिए इन शॉर्ट फॉर अ स्टडी फ्लो मतलब फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन प्लेयर्स अब ऐसा हमको कैसे समझा विस्कोसिटी कहां से आया एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो हुआ अगर टर्बुलेंट होता तो टर्बुलेंट में एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होने का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि रैंडम फ्लो है को कहीं कोई कहीं भी जा रहा है कहां पे एक लेयर दूसरे के ऊपर है नहीं तो देर इज नो लेयर ऑन टॉप ऑफ अन अदर दिस इज कंप्लीटली टर्बुलेंट रैंडम मोशन जब मोशन ही रैंडम है तो यू कैन नॉट से कि एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव हो रहा है सो दिस इज नॉट अ सिस्टमेटिक फ्लो तो वेरी ऑब्वियस जब आप बोलते हो विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लेयर मतलब ही बता रहे हो कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर फ्लो हो रहा है इसका मतलब ही ये था कि फ्लो कौन सा स्टेडी फ्लो राइट तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं है ये सो फॉर टर्बुलेंट फ्लो द फ्लो रेट इज वेरी हाई एंड द मोशन इज कंप्लीटली रैंडम सो फॉर टर्बुलेंट फ्लो फॉर टर्बुलेंट फ्लो द फ्लो रेट द फ्लो रेट इज वेरी हाई is very high and the motion is completely random motion is completely random to so, yaad rakhna aage do rules aayenge usme ek hoga newton's law of viscosity aage matlab i think ki agla hi hai ha agla hi topic hai तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर फॉर अ स्टेडी फ्लो क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो स्टेडी होता ही है बाय डिफॉल्ट गुड तो यहां तक क्लियर राइट तो अब हमारे पास ओवरऑल एक पिक्चर थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर है क्या फ्लूड इज फ्लोइंग व्हेन फ्लूड फ्लोस वन लेयर मूव ऑन टॉप ऑफ अनदर वेन वन लेयर मूव ऑन टॉप ऑफ अनदर देर इज विस्कोसिटी and the source of viscous force in case of liquid is cohesive force between molecules of two layers then this viscous force depends on velocity of relative velocity between two layers ab agla topic hai velocity gradient maine aapko bahut baar bataya hai mathematics mein gradient ye word jahan pe bhi aaye iska matlab something is changing with distance एग्जाम्पल कहां कहां पे ग्रेडियंट हमने सीखा है आपको याद होगा इलेवेंथ में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप ऐसा लिखते हो डी टी बाई डी एक्स वेन टेम्परेचर चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस तो ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव ही सिर्फ इसको स्पेशल नाम है ग्रेडियंट जब भी भी डिनोमिनेटर में एक्स आए मतलब जब भी भी चेंज आप देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन इस डेरिवेटिव को स्पेशल नाम है ग्रेडियंट और ये तो अभी गर्मी के दिन में बहुत बेस्ट एग्जांपल है ठंड में भी इन विंटर्स आल्सो व्हेन यू स्टैंड आउटसाइड ना मे बी यू फील अभी गर्मी का एग्जांपल ले लेते हैं व्हेन यू स्टैंड आउटसाइड यू फील वेरी हॉट जैसे अंदर आए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम है मतलब आपने क्या चेंज किया पोजिशन और क्या चेंज हो गया टेम्परेचर तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन डिस्टेंस क्योंकि पोजिशन तो चेंज नहीं होगा ना जो बेंच जाए वही रहेगा मैटर तो यहाँ पे डिपेंडेंट है टेम्परेचर और इंडिपेंडेंट है पोजिशन तो डी टी बाई डी एक्स इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट सिंपल मतलब सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब मैं अगर एक मीटर से डिस्टेंस चेंज करता हूं तो टेम्परेचर में कितना चेंज होता है दैट इज वॉट इट मीन्स अब ग्रेडियंट हमारे केस में मतलब इस विस्कोसिटी के केस में ये कहां से आया तो रिमेंबर ये था हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसके ऊपर से फ्लूड फ्लो हो रहा है देन आई टोल्ड यू एज अ प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए जो सबसे नीचे का लेयर है इट इज नॉट मूविंग एट ऑल क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस इसके जो ऊपर का लेयर है ये मूव हो रहा है विद लिटिल हायर वेलोसिटी तो ये सरफेस आगे चलेगा तो आगे दिखा दिया 
इसके ऊपर का जो लेयर है इट इज मूविंग विथ इवन हायर वेलोसिटी इसके ऊपर का लेयर इट इज मूविंग विथ इवन हायर वेलोसिटी तो जैसे जैसे आप टॉप सरफेस की तरफ जा रहे हो बॉटम टू टॉप जा रहे हो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज यू आर गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप राइट अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा हमको जूम करके देखना पड़ेगा तो ये पहला लेयर इसका वेलोसिटी एब्सोल्युटली नथिंग जीरो फिर दूसरा लेयर विथ सम वेलोसिटी फिर सम तीसरा लेयर विथ सम वेलोसिटी ऐसे बहुत सारे लेयर्स होंगे सो व्हाट यू हैव इज यू हैव मेनी सच लेयर्स विच आर मूविंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर अब मैं काम करता हूं इसमें से इन सब में से हम कोई भी एक लेयर कंसीडर कर लेते हैं एंड रिमेम्बर ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे डिस्टेंस हम हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम स्टेशनरी लेयर कौन सा लेयर स्टेशनरी है सबसे नीचे का तो रिमेम्बर इन दिस केस सबसे पहले लेयर का वेलोसिटी जीरो फिर दूसरे लेयर का वेलोसिटी ग्रेटर देन फर्स्ट मतलब ग्रेटर देन जीरो फिर तीसरे का वेलोसिटी ग्रेटर देन सेकेंड अब ऐसा करते करते एक कोई भी लेयर में ले लेता हूं आई टेक एनी वन लेयर एनी वन लेयर कोई भी लेयर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आई विल कंसिडर दिस लेयर इस लेयर का डिस्टेंस है एक्स कहा से स्टेशनरी लेयर से इसका वेलोसिटी है वी अब लॉजिकली स्पीकिंग आपको पता भी है इसके जो ऊपर का लेयर होगा इसका वेलोसिटी कितना होगा ज्यादा होगा मतलब कितना होगा V प्लस dv होगा और इसका डिस्टेंस कितना होगा वो भी ज्यादा होगा कितना होगा x प्लस डी होगा इसके ऊपर के लेयर का डिस्टेंस आएगा x प्लस डी एक्स तो दिस इज x प्लस डी एक्स डिस्टेंस या फिर आप इसके नीचे के लेयर की बात करोगे तो इफ यूर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर इस लेयर का डिस्टेंस कितना होगा x माइनस डी और इसका वेलोसिटी कितना होगा v माइनस डी वी मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर पे गए तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ डी एक्स वेलोसिटी कितना चेंज हुआ डी वी राइट वॉट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम लेयर टू लेयर डी वी बाय डी एक्स इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट राइट तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी of a layer measured with respect to stationary layer is defined as velocity gradient ab book to book thoda sa words here and there so the rate of change of velocity dv right with distance measured from measured from stationary layer is defined as velocity gradient so define kaise karoge the rate of change of The rate of change of velocity, मतलब dv, rate of change of velocity dv, right? Measured, the rate of change of velocity dv measured कहाँ से measure किया? Measured from from stationary layer. मैंने इसलिए पहले बताया आपको word to word, little here and there. अभी जो textbook का definition है वैसा ही है. With distance, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस डिस्टेंस कहा से मेजर किया आपने स्टेशनरी लेयर से स्टेशनरी लेयर मतलब फिक्स लेयर फिक्स लेयर मतलब बॉटम लेयर राइट जो सबसे नीचे है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस विथ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर is known as velocity gradient is known as velocity gradient aur aapko pata hona chahiye it is basically mathematically kya hai ye dv by dx so what is the change in velocity dv with distance dx ho gaya simple itna hi pata hona chahiye aur ye bhi kyu define kiya kyunki i told you i told you ki hame हमें देखना है कि किसी भी दो लेयर में 
विस्कस फोर्स कितना तो जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से फ्लो होगा वॉट इज द अमाउंट ऑफ विस्कस फोर्स डेफिनेटली विस्कस फोर्स लिक्विड टू लिक्विड चेंज होता है वॉटर के लिए अलग कैरोसिन के लिए अलग हनी के लिए अलग तो वी नीड टू नो ये जो विस्कस फोर्स है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच विस्कस फोर्स डिपेंड इज वेलोसिटी ग्रेडियंट इसके लिए पहले हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन किया देन नाउ इट इज टाइम टू डिफाइन टू टेल टू नो विस्कस फोर्स ये कौन से कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है तो दिस इज गिवन बाय न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बी केयरफुल विद न्यूटन लॉ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी है और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी है तो यहाँ पे भी वेरी स्पेसिफिक कि हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं Newton's laws of motion describe motion of an object. Newton's law of gravitation tells you what is the gravitational force between two masses. Newton's laws of Newton's law of cooling tells you what is the rate of cooling of a hot body when kept in cold surrounding. And Newton's law of viscosity tells you what is the amount of frictional force between two layers. So according to Newton's law of viscosity, the frictional force between two layers is डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दो चीजों पर डिपेंड करता है कौन कौन से दो देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ स्कॉसिटी अगेन ये जो फॉर्मूला है ये हमको विदाउट डेरिवेशन रखना है जस्ट एज अ लॉ एज अ रूल सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ स्कॉसिटी द विस्कस ड्रैग या फ्रिक्शनल फोर्स the frictional force dragging force viscous drag between between two layers of liquid between two layers of liquid is directly proportional to is directly proportional to number 1 एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टेक्ट मतलब ये जो दो लेयर थे इसका कितना एरिया है सो इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लेयर एरिया ए ऑफ द लेयर और लॉजिकल भी है जितना ज्यादा दो लेयर्स में एरिया कॉन्टेक्ट में होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स लोअर और ऊपर के लेयर के विल हैव कोहेजिव फोर्स जितना ज्यादा एरिया जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है या तो लेयर का जितना ज्यादा एरिया है उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स दे विल एक्सर्ट कोहेजिव फोर्सेस ऑन ईच अदर तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा कौन सा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स मतलब विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी राइट right? तो इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लेयर नंबर टू इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इसके लिए हमको पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन करना पड़ा वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज डी वी बाय डी एक्स देर फोर अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ विस्कस फोर्स एफ सफिक्स वी ये विस्कस फोर्स मैं वापस बता रहा हूं बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड है आने वाले टॉपिक में स्टोक्स लॉ में वो विस्कस फोर्स ऑन अ सॉलिड बॉल फॉलिंग थ्रू विस्कस लिक्विड है ये यहाँ पे कोई बॉल लिया हमने नहीं कोई मेटालिक स्पियर है नहीं यहाँ पे क्या है सिर्फ लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है तो ये विस्कस फोर्स किसमें है बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ Viscous force between layers of liquid Fv is directly proportional to A and dV by dx. तो इसको V लिखने की जरूरत नहीं है पता है हमको बिकॉज और कुछ है ही नहीं There's nothing but liquid which is flowing. तो F is proportional to A dV by dx. Then जब भी जब भी प्रपोर्शनलिटी की साइन हटानी हो 
तो तब तब एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी हम डिफाइन करेंगे तो ये आ गया आपके पास कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी वेयर टीटा इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी नोन एज कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी तो ये आ गया आपके पास कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी गुड यहां तक क्लियर नाउ हमारा ये टॉपिक न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यहां तक खत्म लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी एक फॉर्मूला है तो व्हाट वी कैन डू इज अभी ये नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ मैंने आपको बताया था जब जब नया पैरामीटर आए तब तब पहले तो उसको डिफाइन करो अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते ना द कोफिशेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी विच अपियर इन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी तो डिफाइन भी प्रॉपरली करना पड़ेगा तो पहले इसका प्रॉपर डेफिनेशन बनाने के लिए एक फॉर्मूला बना लेंगे एफ अपॉन ए डी वी बाई डी एक्स इसको डिफाइन करने के बाद इसके ऐसा यूनिट्स और डायमेंशन निकालने पड़ेंगे तो सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करेंगे ये जो आपने मैथमेटिकली लिखा है ये उसका डेफिनेशन है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड खत्म कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज क्या है विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड खत्म दिस इज ऑल कैन डिफाइन सो कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी coefficient of viscosity is defined as is defined as as one viscous force per cube to ke niche denominator mein kuch bhi aaya to per per unit area per unit velocity gradient पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्टिंग कहा है ये एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूड एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स या बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूड बोलोगे तो भी चलेगा ठीक इज ओके राइट नाउ यू कैन जस्ट फाइंड आउट एस आई यूनिट दिस इज न्यूटन दिस इज मीटर स्क्वेयर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज अगेन मीटर डिस्टेंस मतलब मीटर ना कैंसल कैंसल तो क्या आ गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो ऐसा यूनिट इज न्यूटन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एस आई यूनिट ऑफ ईटा इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वेर देन डायमेंशन डायमेंशन पॉइंट तो इस पर नीट में क्वेश्चन आया है ये वॉट आर द डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी वॉट आर द डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन डीवी बाई डी एक्स का डायमेंशन राइट फोर्स का डायमेंशन एम वन एल वन बी माइनस टू ए का डायमेंशन एल टू बी का डायमेंशन एल वन टी माइनस वन अपॉन एल वन क्योंकि डिस्टेंस इज डिस्टेंस कैंसर एंड कैंसल ये ऊपर जाके माइनस टू मतलब मतलब एम वन एल माइनस वन और ये टी माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन मतलब टी माइनस वन तो डायमेंशन आर एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन तो आई होप यू विल क्रॉस वेरीफाई अगेन एम वन एल माइनस वन एंड टी माइनस वन तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इतना ही रिक्वायर्ड है आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है राइट अब अगला टॉपिक 
Newton's law of viscosity gives you viscous force between two layers of a moving fluid. Then what if, if for example, ये experiment तो आप, I mean not experiment this one, इसके अगला वाला, अगर हमारे पास एक container है, हमारे पास एक container है, इस container में एक viscous fluid है, इसमें एक viscous fluid है, and what you are doing is ये जो viscous fluid है इस viscous fluid में से आपने एक metallic ball को metallic ball ऐसा बोलने की जरूरत क्यों है क्योंकि density इस ball की ज़्यादा होनी चाहिए क्यों ज़्यादा होनी चाहिए अगर density ज़्यादा नहीं होगी तो ये float करेगा you must remember a less dense object always floats on the surface of more dense object तो यहाँ पे density ball की ज़्यादा होनी चाहिए तो it starts moving down through this viscous fluid तो जब ये viscous fluid से flow हो रहा है तो viscous fluid इस पे एक force लगा रहा है तो वो force है viscosity का force of viscosity वो upthrust नहीं है upthrust अलग है force of buoyancy वो अलग होता है ये अलग है ये आया because the fluid was viscous ये है force of viscosity acting on a solid sphere falling through a fluid falling through a viscous fluid Newton's law of viscosity का viscous force between layers of fluid Stokes law is force of viscosity acting on a solid sphere falling through a viscous fluid तो अगला टॉपिक है स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ अब ये स्टोक्स लॉ व्हाट डज इट टेल यू वेरी सिंपल थिंग एंड वेरी गुड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोक्स लॉ तो स्टोक्स लॉ एक्चुअली हमको फॉर्मूला देता है किसका फॉर्मूला किसका फॉर्मूला विस्कस फोर्स का विस्कस फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है सॉलिड स्फीयर पे सॉलिड स्फीयर ये फॉल हो रहा है किससे विस्कस फ्लुइड के थ्रू तो यू हैव यू हैव अ सॉलिड स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लुइड और इसका जो रेडियस है इट इज स्मॉल r इट इज स्मॉल r तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक्टिंग ऑन अ सॉलिड स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लुइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉल it is proportional to radius of the ball. It is proportional to coefficient of viscosity of the fluid. So, two parameters are ball and one parameter is fluid. Ka. Why? Because I have the same metal ball. I have same metal ball. I have released water in water. It is falling through water. I have metal ball. Ko mainne honey में छोड़ दिया तो डेफिनेटली वाटर में उस बॉल का वेलोसिटी ज्यादा होगा और हनी में कम होगा क्योंकि जब जब एक मेटालिक स्पीयर एक लिक्विड से फ्लो होता है मतलब क्या देखो इतना ही है ये लेयर्स थे ये लिक्विड के लेयर्स है यहां पे लिक्विड फ्लोइंग है तो एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो रहा है यहां पे एक लिक्विड है लिक्विड में लेयर्स है लेकिन दिस टाइम लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग बट बॉल इज फ्लोइंग थ्रू लेयर्स ऑफ लिक्विड तो लेयर्स ऑफ लिक्विड विल एक्सर्ट विस्कस फोर्स तो वाटर के केस में ये लेयर्स में फोर्स था कम हनी के केस में ये फोर्स था ज्यादा तो दैट इज व्हाई व्हेन द सेम बॉल फॉल्स थ्रू फॉल्स थ्रू वाटर एंड देन थ्रू हनी तो दोनों के दोनों लिक्विड्स इस पे जो विस्कस फोर्स लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे तो रिमेंबर विस्कस फोर्स किस पे किस पे किस पे एक्टिंग ऑन अ सॉलिड स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड डिपेंड्स ऑन थ्री पैरामीटर्स इसमें से दो पैरामीटर किसके है बॉल के रेडियस किसका है बॉल का वेलोसिटी किसका है बॉल का क्योंकि मूविंग कौन है बॉल है लिक्विड मूविंग है क्या नहीं 
तीसरा पैरामीटर किसका है लिक्विड का राइट तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी अब इन तीनों को कंबाइन कर दोगे अगर तो व्हाट डू यू सी यू सी विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ईटा आर बी देन प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कांस्टेंट सिक्स पाए अब आप बोलोगे ये सिक्स पाए कहां से आया ये इंपेरिकल वैल्यू है व्हाट डू मीन बाय इंपेरिकल वैल्यू अ वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स जैसे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी वो टू पाए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोसिटी वो कहां से आया इंपेरिकल बाय एक्सपेरिमेंट्स तो यहां पे सिक्स पाई कहां से आया बाय एक्सपेरिमेंट तो आप एक्सपेरिमेंटली कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हो दैट इज वाइट इज कॉल्ड एस इंपेरिकल वैल्यू सो दिस सिक्स पाई इज नथिंग बट इंपेरिकल वैल्यू तो स्टोक्स लॉट गिव यू वॉट डिस्कस फोर्स किससे एक्ट हो रहा है एक्टिंग ऑन सॉलिड स्पीयर फॉलिंग टू डिस्कस फ्लूड तो इतना पता होगा तो अगला टॉपिक हमको समझेगा तो नेक्स्ट सेशन में पहले मैं ये रिवाइज करूंगा देन वी विल गो अहेड दैट्स इट फॉर टूडे